ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಂತರ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆದಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದು ಈಗಲೇ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ನಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೆ ಇ ಎ ಇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿರೋರು ಈ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಇವರು ನಂತರ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ಬಿ ಬಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಫಿಷರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ನಂತರ ಬಿ ಫಾರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯುಷ್ ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಯೋಗ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಯುನಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ಈ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದರ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಇವು ಇವು ಮೂರು ನಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೀಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲೂ ಬಹುದು ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಜನವರಿ ಫೋರ್ತ್ ವೀಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ನಿಮಗೊಂದು ಯೂಸರ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಆ ಯೂಸರ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಂತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಅಥವಾ ಜೆ ಪಿ ಇ ಜಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಕೆ ಸಿ ಐ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ವರೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಈ ಕೆಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಫೀಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿನ ಬರೆದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೀಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಫೀಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಚಲನನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ಓಕೆ ಈ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಮೇ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಜೂನಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ 